身份就已经被识破了，或许现在已经被抓到西厂大牢了。杨总，我一直就不想让你走上我这条路，想不到你还是向我这条路走来。你要答应我，为了杨家的这只血脉，为了你死去的大哥，以后千万别再做冒险的事了。可我也不能这样苟且的活着，那也不能做无谓的牺牲。我答应你，从今以后，我会小心，不再冲动行事。赶快回去吧，别让朱伯担心了。你多保重，你也是。你说什么呢？哎呀，我刚才在大街上看到锦衣卫的人在贴通缉画像，啊，其中那个戴铁面具的，我早就知道他是谁了，可我就没想到，那个用不蒙面的人，居然是你。你别紧张，我我能不紧张吗？老爷临终前让我好好的照顾你们兄弟二人，大少爷已经遇难了，现在你又以身犯险，这万一有个三长两短，你叫我日后在九泉之下怎么向老爷交代啊？你得跟我回乡下去，我不能让你留在京城，我更不允许你进宫当什么月宫。走走走，哎
，钟博，没事的，你别这样。我不能看着你跟袁少爷再去冒险。你们杨家现在就剩下你这么一个根苗了，啊？我我不能眼睁睁的看着你再去再去送死。钟博，我没有跟袁大哥一起去冒险。我当时只是一时冲动，冲动！你放心，我绝对不会再做危险的事情了。我必须留在京城，我要留在月宫局。为什么呀？啊，你为什么非要留在这儿啊？我也不知道，你就让我留下来吧有何动作？贤妃近日心情颇为不快，因为皇上连日未到贤妃宫中，得宠了一段日子，便恃宠生娇了。如果皇上是到了其他妃子宫中，贤妃的心情也许没有这样气愤。
正是因为皇上近日经常去百妃宫中，贤妃的心情就极为不悦。哦，难道百妃与贤妃曾经有过节？是啊，贤妃当淑女之时，曾与百妃、春华他们几人是好友，但百妃被册立为妃之后，贤妃对此记恨不已，所以就反目成仇了。想不到他们竟然有一段这样的渊源。奴婢不说，也许贵妃娘娘不知道。百宸妃之所以能够被皇上看中，其实都是春华一手策划的。有此等事，如今也是这样。皇上本来已多时没有见百宸妃，那是皇上游园，春华又与百宸妃合奏一曲，请挑皇上。听皇上身边的小太监说，皇上站在一角，听完整首曲子才离去。那晚，便驾信同心殿。看来那个少长月，还真是有心机。不必多礼了，哎，妹妹怎么改了喜好，不在宫中听曲，出来游园子了？哎呀，听曲听多了也觉得厌烦，出来看看鱼，赏赏花，倒还舒畅。啊，那哀家真是少了耳福了。以前妹妹宫中日夜奏乐，传到哀家宫中来，声音刚刚好。是吗？刚刚好。嗯。<笑>姐姐，你要不嫌繁复的话，也可以宣召月宫进殿献奏啊，妹妹也能试听一二啊。哦，那倒不必了，那种激昂之乐，当面听，只有妹妹受得了。<笑>哎，姐姐，那个少贤妃不是姐姐娘家的人吗？啊、现在她已贵为妃子，何不把她带在身边，日后也好让她懂得宫中的规矩啊。啊。那倒不必了，就拿妹妹来说吧。当年，妹妹只身一人进了宫中，如今母凭子贵，也当上太后了。哎呀，妹妹当年是无心所得，哪像姐姐呀，聪慧伶俐，做人做事都很有分寸。姐姐，要不是你当年手段高明，哪有今天的前太后啊？<笑>哦、妹妹。这不是使手段就能得来的，也要皇上宠幸才行啊。嗯，这倒是。哎呀，你看啊，只可惜，这宫中先有万贵妃独宠，接着又是百宸妃深得皇上的宠爱。姐姐呀，现在你应该推一下少贤妃，这样也能确保你们前盘两家在朝中的地位。妹妹，不必替哀家担心。我们外戚之中人才济济，不必靠一个弱女子来稳住我们前盘两家在朝中的地位。说的也是。哎呀，如此说来，贤妃进宫当然只是姐姐为给皇上的后宫增添佳丽嘛。姐姐啊，你真是为皇儿操心了。<笑>皇上虽非哀家亲生，但是皇上自小与哀家就亲，这是缘分，是天生的，任何人都是嫉妒不来的。是，姐姐对皇儿的深情厚谊，妹妹看得见，妹妹感到非常欣慰。只可惜呀、啊，不是亲生的就不是亲生的。姐姐呀、啊，你这辈子。是永远体会不到血肉之亲了，姐姐呀、啊，妹妹还有点事，就先告辞了。妹妹，请便。嗯、据说，皇上最近对百妃宠爱有加。
，哀家早就说过，后宫之内妃嫔无数，你是不是该加把劲儿呢？臣妾知道。哀家今日在御花园遇见周太后，他对于你是哀家举荐进宫的，似乎很介意。他说。皇上先是对万贵妃宠爱有加，现在又偏爱百妃，认为你始终是不成气候，似乎是在嘲笑哀家，完全不知道皇上的喜恶。你是不是该把握住皇上的心思，替哀家挽回一点面子啊？安排了我与皇上见面几次，之后便对我不闻不问。等本宫被册立为妃的时候，又怕本宫得势不理他们。现在可好了，又怕我失宠，逼我取悦皇上。你说这得不得宠，是本宫能说了算的吗？娘娘，人善被人欺，娘娘就是太过仁厚。先是春华，再是百妃，甚至昔日的海棠也不把你放在眼里。现在又有钱太后他们。明明得到了好处，却还嫌娘娘的地位不稳，得到的不够多。七巧，还是你把事情看得透彻。娘娘，近日百妃又再受皇上恩宠，据闻也是春华以月娶相助。娘娘，你现在在后宫的处境可以说是危机四伏啊。七巧，本宫现在可以信赖的就只有你一个人了，你一定要帮帮我。好好为本宫出谋献策，娘娘放心，七巧一定会尽心尽力的。嗯，嗯，来喝杯茶，娘娘。送到御膳房啊！哎，别偷懒啊！哎，娘娘，怎么了？不舒服啊？哎呦呦！哎！什么？合肥逃出冷宫？刚才西厂禁卫已经向我通报，何非他逃了出去，我怕会对娘娘你不利，所以立即前来向娘娘报告。王志，全力搜查，加派人手，保护本宫和皇上的安全。奴才遵命。还有，何非患有失心疯，随时会危及皇上的安全，传令下去，见到此人，格杀勿论。奴才知道，一切听娘娘吩咐。奴才告退。此事，现在宫中禁卫正在全力搜捕，希望尽快把合肥找出来。娘娘，你先别担心了，先回宫休息。你们去帮娘娘打水，回来梳洗。是。
救救我！我不想死，我不想死在冷宫里。娘娘，奴婢助你救人。不用了，本宫刚才外出的时候有东西掉了。夏荷，你命人掌灯，本宫要去把它找回来。是娘娘。何妃，我现在也不知道该怎么做，不如我去找上长月想想办法，该怎么救你。你先待在这儿，千万别乱跑。那你早去早回。娘娘，灯备好了，我马上来。我去众多精卫在搜查，我真的不知道该怎么办。他央求我救他，可是我不知道该怎么救他才好。以娘娘的能力，根本没办法救他的。那怎么办呢？现在只有周太后才能说服皇上，并且镇住万贵妃。我们先回你宫中，让何妃冷静下来，然后想办法带她去找周太后澄清。只有这样了，那么快走吧。好。
汪传播。周太后有旨，宫中发生命案、在场人等，全部到太后寝宫，并报详情。虽然被打入冷宫，可他毕竟也是皇妃。他都已经疯癫了，难道你们这些禁卫还制服不了他吗？你为何定要置他于死地呢？回太后，汪直是奉万贵妃之命行事。万妃，你作何解释？臣妾的确曾下此令。爱妃啊。真的是你下的令，皇上。臣妾只是担心何妃会对皇上不利，所以才会下令。如果何妃反抗，格杀勿论。什么？格杀勿论？万妃，你把这后宫当成什么了？当成战场还是屠场了？现在这后宫之首是哀家，而不是你。这等大事，你都不向哀家禀报，却由得自己。胡作非为，发号施令。太后当然是后宫之首，但臣妾得知消息之后，首先考虑的是皇上的安危。难道这样臣妾有错吗？一个疯掉的妃子性命要紧，还是皇上的性命要紧？难道太后都分不出轻重了吗？你敢顶撞哀家，臣妾不是顶撞太后，只是说个道理。母后，你也知道。何妃曾经打伤过儿臣，而且在逃走的时候，还打伤了看守冷宫的太监。如此疯癫之状极其可怕，万贵妃这么做，也是考虑到儿臣的安危，望母后息怒。皇上、太后，何妃匿藏于百妃宫中，臣妾认为，应该细问清楚。臣妾觉得，何妃逃离冷宫，背后，是有人接应。皇上，何妃逃出冷宫之时，臣妾实不知情。臣妾自御园回宫，突然听到外面人声鼎沸，派人查探，才知道何妃已经逃出冷宫。等到臣妾回到宫中，才发现何妃在臣妾宫里。是吗？但是百妃知道何妃的行踪，竟然不告诉在外搜查的禁卫，反而匆匆离宫。然后带少掌月回宫，幸好禁卫发现了何妃，然后诛杀。本宫想问你，何妃匿藏于你宫中，你意欲何为？何妃，何妃，她对臣妾说，她不是疯子，求臣妾相救。哼，她一句不是疯子，你就相信了？本宫真想知道，百妃要怎样救她？这，怎样？到底想怎样救他？是将他暗运出宫呢，还是将他收藏于你宫中，威胁皇上的安危啊？万贵妃，你别忘了，这是哀家的寝宫。百妃是皇上的宠妃，不是你的侍婢，由不得你这样咄咄逼人的。太后，臣妾是怕以后新立的妃嫔会同气连枝，连成一党，危及皇上的安全，所以才必须查问清楚。口口声声把皇上的安危挂在嘴上，可在这宫中掀起血雨腥风的就是你。太后今日在堂，臣妾只是想把事情弄个明白。难道太后今日想听的并非是此事，而是何妃口中无中生有的说臣妾之言？我也想弄个明白，但何妃已死，就是哀家想听也无法得知了。太后。现在有人窝藏何妃，那到底是问还是不问呢？问，也得由哀家来问。百妃，你怎么就相信何妃她没有疯呢？她死前到底跟你说了些什么？你说
，你有话跟哀家和皇上说，也好为死去的何妃讨个公道。说，大胆的说。恭喜周太后，百妃娘娘这一脉是喜脉。什么？哎，喜脉？真的呀？回太后，千真万确。哎呀，哎呀，哎，快快快，坐下坐下，别动啊，别动。哎呀，先皇保佑，祖宗开眼啊！大太爷，刚才百妃娘娘晕倒，应该无大碍吧？回皇上，百妃娘娘身体虚弱，日后需小心调理。刚才晕倒。是因惊吓所致，不会伤及娘娘贵体。哎呀，菩萨保佑，祖宗开眼，谢谢，谢谢。菩<笑>妃之事刚刚了，又来了个百废游戏。难道本宫想与皇上简简单单厮守一生，生儿育女，就这么难吗？娘娘，别喝太多了。如果有来生的话，本宫一定要做个男人，找个相爱的女人，简简单单的过一生，就不用像现在这样。和众多女人争一个丈夫，娘娘，你想太多了。你知道吗？身为一个女人，这一生都要仰仗男人，但又有谁知道，活在后宫的女人，岂止是仰仗？在这里，我想等娘娘没有事了，我再离开。娘娘，好一点了吗？啊，睡了一会儿，好些了。从现在开始，你有孕在身，万事都要小心，千万不能马虎的。有孕。时候有孕，何非这个活生生的例子在前？我真怕，娘娘，你别太担忧了。刚才张太医诊断出喜脉的时候，皇上和周太后都在场，那些不怀好意的人还是不敢回来的。是啊，你不要顾虑太多，我们小心谨慎就是。太后刚才已经下令，吩咐各班的宫女和太监加派人手伺候，有这么多人陪你，你不用担心的。是啊，娘娘，你现在最重要的就是放松心情，安心养胎。嗯。臣妾参见太后，不知太后召见臣妾有何吩咐？万妃啊，哀家昨日因何妃之死，心中甚为不安，对你语带斥责，你可不要往心里去啊。千错万错，都是臣妾不对。臣妾因为太担心皇上的安危了，才会私下向西厂禁卫下令，导致何妃送命，令太后不安，是臣妾不对。好，这就好了。那咱们都别往心里去
啊，难得太后深明大义，臣妾感激不尽。万妃呀、啊，你伺候皇上多年，恩义非浅，事事都为皇上着想，哀家该感谢你。这是臣妾应该做的，太后明白就可以了。哀家当然明白，只是。哀家希望贵妃也能明白，皇上毕竟是一国之君，替大明延续香火，也是他的重任之一。如今百妃已有身孕，望贵妃以大局为重，和哀家一道，能够祝福百妃顺利产下龙子吗？怀孕的是百妃，臣妾祝不祝福？难道会影响到百妃吗？嗯，有道是，万众一心，其利断金呐、啊。哀家相信，百妃要是能够得到万贵妃的祝福和庇护，她一定能够顺利的孕育皇子。啊，经太后一说，臣妾的一句祝福，似乎比送子观音还要灵验啊。万妃要是真有这神力，你愿意庇护百妃吗？啊，要臣妾送上一句祝福又有何难呢？只不过，百妃的身体虚弱，太后是否应该命太医为百妃多加进补，才更为有效啊？嗯，这个你放心，哀家自然会去做的。好，贵妃既然说送上祝福不难。那哀家就当贵妃愿意保佑百妃顺利产下皇子了。太后认为这样，就算是吧。嗯小皇孙才能吃到娘亲吃的东西啊！谢太后关心，臣妾定当谨记。哎呀，你现在一个人在宫中养胎，多闷呐、啊！所以哀家传召你来，陪哀家一起用膳，这样你的胃口就会好一些，可以多吃一点儿。回太后，臣妾今天已经吃了很多了，特别是这燕窝汤，臣妾知道是太后特意让御膳房准备的。所以臣妾已经吃了一大半了。哎呀，对了，哀家今天呀传召了月宫来，一会儿你再听几首喜悦。啊，谢太后盛情，臣妾自当遵从。要让哀家的小皇孙听了也高兴，知道吗？是太后
好听啊。